আলহামদুলিল্লাহ রহমান রহিম জর্ন একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আবার আপনাদেরকে স্বাগত আমরা এবার পরিমিতি ষোলো পয়েন্ট তিনের পর্ব দশে বুটবো এর যে পাঁচ নম্বর অঙ্কটি রয়েছে তো আমরা এই অঙ্কটি সলিউশন করব তো এই অঙ্কটা অনেকটা অনেকের কাছে একটু জটিল মনে হতে পারে কারণ আপনারা যদি একটু ভালো করে বোঝেন তাহলে দেখবেন যে অঙ্কটা সবচেয়ে ইজি অঙ্কের মধ্যে অন্যতম একটা অঙ্ক সো আমরা অঙ্কটা আমরা একটু চিত্র সহিত আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি তারপর আমরা দিন আগাবো তাহলে একটা বলছে একটি বৃত্তাকার মাঠকে ঘিরে একটা রাস্তা আছে রাস্তাটি ভিতরের পরিধি অপেক্ষা বাইরের পরিধি চল্লিশ মিটার বড় এখন রাস্তাটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে সো বস্তু নির্ণয় করার জন্য রাস্তাটি আমরা একটা বৃত্তাকার মাঠ চিন্তা করি সো বলছে বৃত্তাকার মাঠকে ঘিরে একটা আমাদের রাস্তা রয়েছে তো বৃত্তাকার মাঠকে ঘিরে যেহেতু আমাদের রাস্তা রয়েছে তো আমরা চিন্তা করি একে ঘিরে আর একটা আমাদের রাস্তা রয়েছে আমাদের এই সে রাস্তাটা আমি ফ্রি হ্যান্ড রাখতেছি ধরে নিচ্ছি এটা আমাদের সেই রাস্তাটা কারণ এরা এই রাস্তাটার প্রস্ত আমাদের নির্ণয় করতে হবে তো আমরা যদি একটু খেয়াল করি আমরা রাস্তাটার এই কতটুকু আমাদের এটার চওড়া অংশটাকে আমরা যদি এক্স দ্বারা ডিনোট করতে পারি তাহলে এই যদি বৃত্তের ব্যাসার্ধ যদি আমরা চিন্তা করি এখান থেকে সো এই বৃত্তটার পুরো বৃত্তটা যেটা বৃত্তটার ব্যাসার্ধ যদি আর চিন্তা করি তাহলে বৃত্তটা মাঠের ব্যাসার্ধটা আমরা চিন্তা করি সেটা পুরোটাই মাঠ এই মাঠটাকে ঘিরে আমাদের রাস্তা রয়েছে এই এইটা পুরোটাই মাঠ মাঠতে ঘিরে এই অংশটা রাস্তা রয়েছে তো আমরা দেখি সাধারণত কোনো একটা যদি স্টেডিয়াম আমরা দেখি তো এমন কিন্তু একটা মাঠ আর মাঠটার বাইরে দেখতে কিন্তু রাস্তা থাকে পুরোটাই মাঠ আর এই জায়গাটা কিন্তু রাস্তা তো আমরা এটা যদি আর হয় তাহলে তারা আমাদের বলছে যে মাঠকে ঘিরে একটা রাস্তা রয়েছে আমাদের এই সেই রাস্তাটা এখন রাস্তাটি ভিতরের পরিধি অপেক্ষা বাইরের পরিধি চল্লিশ মিটার বড় এই যে এই মাঠটার হচ্ছে এই অংশটা আমাদের ভিতরের পরিধি আমরা যদি একটু চিন্তা করি এই অংশটা ভিতরের পরিধি তো আমরা ধরে নিচ্ছি যে মাঠ যে অংশটি রয়েছে মাঠের ব্যাসার যদি এই অংশটা যদি আর চিন্তা করি আর এই পুরো অংশটা কি হবে তখন এই পুরো অংশটা হবে তাহলে আর প্লাস এক্স কারণ আমরা এই অংশটা এক্স চিন্তা করেছি তাহলে এই অংশটা যদি আর হয় তাহলে পুরো অংশটা আর প্লাস এক্স যদি পুরো অংশটা আর হয় তাহলে আর মাইনাস এক্স দিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে সো আপনি যে যেভাবে ধরেন এইভাবে ধরে আপনি কাজ করতে পারেন সো যার জন্য আমরা এখানে একটু আমরা ভাষাগত দিকটা বলবো যে ধরি রাস্তাটি চওড়া এক্স মিটার তো আমরা এই রাস্তাটা চওড়া এক্স ধরে নিছি তাহলে আমরা পুরো মাঠটা যদি চিন্তা করি তো এটা কিন্তু মাঠ পুরোটাই কিন্তু না আমাদের শুধু খেলার মাঠ এইটুকু তাই আমরা মাঠের ব্যাসার্ধটা আমরা ধরে নিব মাঠের ব্যাসার্ধ মাঠের ব্যাসার্ধটা আমরা যদি আর মিটার ধরে নেই এটা একটা মাঠ ছিল অতএব মাঠের পরিধি কত হতে পারে অতএব মাঠের আমাদের এখানে পরিধির সাথে সত্য রয়েছে তাই আমরা মাঠের পরিধি বের করে নিব পরিধি ইকুয়ালস টু টু বাই হচ্ছে আর দেন এবার কাজ হলো আমাদের এখানে রয়েছে রাস্তাটি ভিতরের পরিধি অপেক্ষা বাইরের পরিধি তার মানে ভিতরেরটা আমরা বের করে নিচ্ছি শুধু মাঠটা আর ভিত পুরোটাই হচ্ছে আমাদের মাঠ সহ কিন্তু ব্যাসার্ধ নিতে হবে তাই রাস্তা সহ আমাদের মাঠটা কিন্তু আসবে তাই রাস্তা সহ মাঠের ব্যাসার্ধটা আমাদের নিতে হচ্ছে রাস্তা সহ মাঠের ব্যাসার্ধ কী হবে আর প্লাস এক্স অতএব রাস্তা সহ মাঠের পরিধির রেজাল্ট আমাদের আসবে তো পরিধির সময় আমরা জানি টু পাই আর তাহলে টু পাই আর মানে হচ্ছে আমাদের আর প্লাস এক্স তো এখন এদের যে স্টেটমেন্ট অনুসারে আমরা প্রশ্ন মতে কী বলতে পারব প্রশ্ন মতে বলতে পারবো বাইরের পরিধি বাইরের পরিধি মানে পুরোটাই সো এটা হচ্ছে রাস্তা সহ মাঠের পরিধি পুরো অংশটাই এটা হচ্ছে টু পাই ইন্টু আর প্লাস এক্স আর বাইরের পরি ভিতরের পরিধি আমাদের কোন অংশটুকু এ অংশটুকু সো এটা হচ্ছে আমাদের টয়েস পাই আর তো টয়েস পাই আর এদের কথা হলো এদের বড় অক্ষর আমরা যদি বড়টার থেকে ছোটোটা বাদ দিই রেজাল্ট পাবো কত ফর্টি ফোর দেন আমরা ইকুয়েশন পেয়ে গেছি এখন এই ইকুয়েশনটা আমরা যদি সলিউশন করতে পারি তাহলে আমাদের উত্তরটি চলে আসবে তো এখান থেকে আমি হচ্ছে টয়েস পাই কমন করলাম থাকলো এখানে আর প্লাস এক্স এখানে আমি টয়েস পাই যদি নেই তাহলে থাকবে অনলি আর মাইনাস আর ইকুয়াল টু হচ্ছে ফোর্টি ফোর তাহলে এখান থেকে আর ক্যান্সেল আউট তাহলে এক্স ইকুয়াল টু ফোর্টি ফোর বাই হচ্ছে টু পাই 
আমরা এখন দেশ এই অংশটুকু জাস্ট ক্যালকুলেটর ইউজ করব আমাদের দেন উত্তরটি চলে আসবে ওয়ান করলাম চুয়াল্লিশ ভাগ টু গুণন থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স দেন আমরা ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিলাম তাহলে আমাদের যে উত্তরটা আমরা পেয়ে গেছি সেভেন পয়েন্ট ডাবল জিরো এইট টু এইট রয়েছে তাই আমরা থ্রি করে দিব এক্স ইকাল টু সেভেন পয়েন্ট ডাবল জিরো থ্রি এত হচ্ছে কিন্তু আমাদের মিটার অবশ্যই পায়ের মান ব্যবহার করলে আসন্ন মান আমাদের লিখতে হয় তো আমরা আসন্ন মান লিখলাম আর এই অংশটাই কি আমরা ধরে নিয়েছিলাম এটাই হচ্ছে এক্সট্রা ছিল রাস্তাটি কতটুকু হচ্ছে আমাদের রাস্তাটির পোস্ত বা চওড়া এটা আমরা বের করে নিয়েছি মানে এখানে যেহেতু রাস্তাটির পোস্ত বলছে তাই আমরা পোষণ হতে এই জায়গায় আমরা পোস্ত কথাটা বলবো কারণ ওরা চওড়ার কথা বলেনি তাই আমরা পোস্ত ইকুয়াল টু এক্স মিটার বলবো অতএব নির্ণয়ও আমাদের সর্বশেষ যে কাঙ্ক্ষিত উত্তর অতএব নির্ণয় রাস্তাটি চওড়া রাস্তাটি চওড়া না এখানে আমাদের রাস্তাটির পোস্ত পুরাতন বই চওড়া রয়েছে তো যে প্রশ্নে দেরি থাকুক না কেন আপনি আশা করি সেইটা লিখতে পারবেন সো আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই ভিডিওর নিচে কমেন্ট অপশান রয়েছে কমেন্ট করবেন একটি লাইক করবেন কোথা থেকে আপনি ভিডিওটি দেখছেন আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন আর আপনি কোন টাইপের ভিডিও চান আমাদের কমেন্ট করুন আর আপনার যে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের জয়নী একাডেমির ইউটিউব চ্যানেলের যে আমাদের ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপ রয়েছে সেখানে আপনার সমস্যাটি তুলে ধরুন আপনার আপনার সমস্যাটি আমরা সলিউশন করে প্রশ্ন উত্তর পর্বে ভিডিও আকারে আপলোড করব সো দেখা হচ্ছে আমাদের পরবর্তী এগারো নম্বর পর্বে সো আমরা এই অধ্যায়ের যে আমরা তেইশ ছাব্বিশটা পর্ব করব তার এটি হচ্ছে আমাদের দশ নম্বর পর্ব তো পরবর্তী পর্বগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে ভিডিওটা এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ